Takk, president. Jeg har lovt at jeg skulle komme tilbake til den norske kirke, som nå er inne i en historisk, unik og spennende periode. Ønsket om å være en selvstyrt og selvstendig organisasjon er i ferd med å bli virkelighet, men det gir også noen utfordringer. Valg til kirkelige organer og system for intern demokrati er noen av dem. Det er viktig at kirken nå får arbeide videre med dette, og jeg oppfatter stor vilje til å gjøre de nødvendige endringer for å få dette til å fungere godt. Når det gjelder budsjettet for 2012, er det underlig at kirken i denne perioden får en ekstra belastning ved at det ikke bevilges penger til kostnadsøkning og oppfølging av de arbeidsoppgaven kirken utfører. Den forutsatt økte aktiviteten i trosopplæringene er stoppet opp, og ikke engang den reelle kostnadsveksten i dette viktige arbeidet er finansiert. Det er stort arbeidspress på presten, og heller ikke denne gangen er det i budsjettet tatt på alvor at det trengs flere prester for å utføre de tjenester vi forventer at kirken skal gjøre. Statsråden nevnte blant annet perioden etter 22. juli som et godt eksempel. President, Høyre foreslår dekning av de økte kostnadene med den trosopplæringen som allerede er i gang. Der er det en underdekning på 6 millioner, og vi foreslår 10 millioner ekstra til prestestillinger. Så er det hyggelig, president, at et flertall har funnet sammen i en pakke som er i vare til Oslo Domkirke med den samme summen som Høyre har foreslått, og ikke minst at tilskudd til kirkebygg fortsatt er i vare tatt. Til representanten Fredrik de Reuter, president, så synes jeg det var greit at jeg svarte på det allerede i mitt hovedinnlegg, for jeg visste hva som kom, men jeg kan godt gjenta det her nå. Å ha ambisjoner for fremtiden er ikke å snakke ned nåtiden. Å ha blikket stivt festet på skotuppene derimot kan fort gå galt. Til slutt, president, litt om private skoler. Jeg vil bare minne om de kloke ordene Marianne Åsen sa om de private skolene på konferansen til Kristne Friskoles Forbund på Gardermoen nå i høst, der hun slo fast at de private skolene er en del av den norske skolen, og innrømte at de private nok var glemt i mange sammenhenger. Dette lovet hun å ta på alvor og rette opp. Dette budsjettet viser ingen tegn til endring på dette området, men jeg vet jo at dette budsjettet var ferdig lenge før erkjennelsen kom. Vi ser derfor frem til endringer ved neste korsvei, president, slik at ansatte og elever ved private grunnskoler, videregående skoler, fagskoler og høyskoler kan føle seg mer verdsatt.